ان الحمد لله ان الحمد لله تبارك وتعالى الذي خلقنا وخلق الارض كل شيء وانعم علينا نعما كثيرا والذي خلق الانسان باحسن تقويم والذي علمنا القران والبيان والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله الذي اسعد المخلوقين والشهداء والصالحين والانبياء والمرسلين الذي ارسل الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والصلاه والسلام على اصحابه وازواجه وذريته واهل بيته ومهاجره وانصاره ومن نهج بنهجته ومن دعوى بدعوته ومن سلك بمسلكه ومن جاهد بجهاده ومن قاتل بقتاله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل في كلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك باللام والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه مسلم সমস্ত তারিব এবং প্রশংসা সে মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকে এই পবিত্র জুমার দিনে মসজিদের সমত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেজন্য মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা কালিমাত শুকুর আদায় করি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ কোটি কোটি দরুদ সালাম খতমুন্নবীন সৈয়দুল মোরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সম্মানিত মুসল্লি আনে কেরাম আমি গত মাসের শেষ জুমায় আপনাদের সামনে শিরকের উপর আলোচনা করেছিলাম সে জুমায় আমরা শিরকের কিছু প্রকারভেদ এবং শিরকের পরিণতি কি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে শিরকের আরও কিছু প্রকার পাশাপাশি এবং কি কি কারণে আমাদের সমাজের শিরক ছড়িয়ে পড়ে এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এ বিষয় সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে আপনাদের সামনে 
আলোচনা করার উপস্থাপন করার চেষ্টা করব মা তো ফিকি ইল্লা বিল্লা তবাক্কাল তো আলিহি ও ইলাইহি অনিব সম্মানিত মুসুল্লি আলী কেরাম আমাদের সমাজে এই যে শের ছড়িয়ে পড়ে এটার প্রধানতম পরোক্ষ কারণ হলো দুইটা পরোক্ষ কারণ কয়টা দুইটা একটা হলো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা জেহালাত হুম আন আকিদাতি সহিহা অথবা সহি আকিদা সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা না থাকা দুই নম্বর হল আল মকর শয়তানি শয়তানের প্ররোচনা শয়তানের প্ররোচনা এ পরোক্ষ কারণ আর প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে অনেকগুলো কারণ আছে যেমন এক নম্বর হল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এবং অলিগণকে সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে তারা সীমা লঙ্ঘন প্রদর্শন করে এবং সীমা লঙ্ঘন প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা আল্লাহর সম পর্যায়ে তাদেরকে কি করে দাঁড় করিয়ে ফেলে যেমন রসুল বলছেন লা তা ত্রুনি কামা আতরাতিন নাসারা মসিহিন্না মারিয়াম যে তোমরা আমাকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করো না যেমনটা বাড়াবাড়ি করেছিল নাসারারা মসিহিন্না মারিয়াম সম্পর্কে অতএব তোমরা কি বলবা ফাকুলু আবদুল্লাহি ওয়ারেসুল তোমরা বলবা যে মাউস ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর বান্দা এবং রসুল এখন রসুলকে আমি যদি সম্মান প্রদর্শন করতে করতে আমি যদি আল্লাহর বরাবর বানিয়ে ফেলি তাহলে সেটা হবে শেরকে আকবরের অন্তর্ভুক্ত দুই নম্বর প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে হচ্ছে রসুল্লাহ ইসলাম এবং অলিগণকে অলিগণ বলতে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আমরা বুঝাতে চাচ্ছি তথাকথিত পীর সাহেবদেরকে তাদেরকে বৈশিষ্ট্য বা তাদেরকে তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা যেমন ঢাকাতে একজন পীর সাহেবের নামের আগে প্রায় বাউন্নটা সিফাত বা গুণাগুণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এর মধ্যে অনেকগুলো গুণাগুণ আছে যেগুলো প্রায় শেরকের কাছাকাছি এই বাউন্নটা গুণ আসলে তো সে একটারও গুণের অধিকারী না তাহলে আমরা তার এই বাউন্নটা সিফাত কোথায় পেলাম তিন নম্বর হলো বস্তুর সাথে অকল্যাণে কল্যাণের সম্পর্ক শনিবারে নখ কাটা যাবে না তাহলে শনি ধরবে কল্যাণ অকল্যাণের সম্পর্ক আসলে কল্যাণ অকল্যাণের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে তোমাদের যত কল্যাণ আছে অকল্যাণ আছে এগুলো সব কিছুর আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এখন অমুক দিন মহরম মাসে বিবাহ সাথী হতে পারবে না মহরম মাসে বিবাহ হলে অকল্যাণ হতে পারে যেহেতু এই মাসে কেন অকল্যাণ হবে এই মাসে হজরত হোসাইন রাজি আল্লাহ আনুকে কারবালার প্রান্তরে হত্যা করা হয়েছে এই জন্য এটাকে তারা অশুভ সময় মনে করে আসলে সময় কার পক্ষ থেকে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ রাসুল বলছে ল্লাহ তাসুবুদ্দাহার তোমরা সময়কে গালি দিও না তো আল্লাহ রাসুল বলছেন যে আল্লাহ নিজে বলছেন আনা উকাল্লি বুদ্দাহার সময়কে পরিবর্তন করি আমি আল্লাহ নিজে তাহলে কল্যাণ অকল্যাণ আল্লাহ বলছেন এই এম সাসকাল্লাহ বিদুরেন ফলা কাশে ফলাহ ইল্লা হুয়া ও এই এম সাসকা বেখাইরেন ফওয়া আলা কুল্লি সাইন কদির যদি তোমাদেরকে কোনো ক্ষতি পেয়েই বসে বিপদ আপদ মুসিবত অসুখ বিসুখ যত ধরনের বিপদ আছে 
ক্ষতি আছে এগুলো যদি শারীরিক ক্ষতি মানসিক ক্ষতি অর্থনৈতিক ক্ষতি যা আছে এগুলো যদি তোমাদেরকে পেয়ে বসে তাহলে মনে রাখবে ফলা কাশে ফলাহু ইল্লা হুয়া তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে এই ক্ষতি থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উদ্ধার করার পরিত্রাণ দেওয়ার মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি তোমাদের কোন কল্যাণ কোন সুখময় জিনিসের সুসংবাদ তোমাদেরকে পেয়ে যায় সুখের সংবাদ তোমাদের আসে বিপদ আপদ কেটে যায় তাহলে মনে রাখবা ফাউয়া আলা কুলিসেন কদিত আল্লাহ হচ্ছেন সকল ক্ষমতার মালিক তাহলে কল্যাণ আসলো সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর অকল্যাণ আসলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তার বাবাকে বলেছিল হে আমার সম্মানিত পিতা এমন জিনিসের আবাদত কেন করো লিমা তাবুদু মালাউ যেটা কানে শোনে না ওয়ালায় অবসিরু চোখে দেখে না ওয়ালায় অগ্নি আন কাসাইয়া তোমার জীবনে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না সেই জিনিসের আবাদত কেন তুমি করো তো এই জন্য কল্যাণ অকল্যাণের মালিককে চার নম্বর কারণ হল নিজ জগতের উপরে ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ এবং নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী হওয়া গ্রহ এবং নক্ষত্রের সাথে বিশেষ করে এগুলো জ্যোতির্বিদ্যার একটা কিছু সম্পর্ক এখানে আছে যে অমুক গ্রহ শনির গ্রহ অমুক গ্রহতে আমরা কল্যাণ অকল্যাণ অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে এগুলোর প্রভাবে অনেক সময় মানুষ তার ইমানকে নষ্ট করে ফেলে আমাকে একজন ইমানদার হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে আমাকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে তার এবাদত করার জন্য আমার খালাক তুল জিন্না ওয়াইল ইনসা ইল্লা আলী আবদন আমার কাজ হলো আল্লাহর এবাদত করা উদ্দেশ্য আল্লাহর এবাদত করা পাঠিয়েছেন এবাদত করা জন্য আমি এবাদত করে যাব এবং সে আবাদত কি পদ্ধতিতে করব সেটা কোরআনে আছে রসুল তার সুন্নার মাধ্যমে হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে বাতলে দিয়ে গেছেন খবর জানিয়ে দিয়ে গেছেন আমরা যতটুকু জানি ততটুকু আমল করব। আরও আমল করতে হলে আমাকে আরও জানতে হবে পড়তে হবে শিখতে হবে তারপরে আমি আমল করতে পারব আচ্ছা পাঁচ নম্বর হল শিল্প মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে আল্লাহর উপাসনায় অলিগণকে শরিক করা আল্লাহর উপাসনায় অলিগণকে শরিক করা সন্তান দেওয়ার মালিককে আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ এখন আমি যদি মনে করি আমার পীরের কাছে আমার নেতার কাছে আমি যাওয়াতেই আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে হবে সন্তান হচ্ছে না পনেরো বছর বিশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে বিবাহের দাম্পত্য জীবনের কিন্তু সন্তান হচ্ছে না ডাক্তার কবিরাজ কত কিছু দেখায়া নিজের ইমান আমলকে বরবাদ করে ফেলেছি কিন্তু সন্তান তো হয় না আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ কোরআনে করিমের মধ্যে বলছেন লিল্লা ইমুল কুসামা ওয়াতি ওল আর্থ আকাশ এবং জমিনের রাজত্বকার আল্লাহ ইয়া খুলু কুমা ইয়া শাহ আল্লাহ যা ইচ্ছা তা তিনি কি করেন সৃষ্টি করেন তারপরে আল্লাহ বলছেন ইয়াহাবুল ইমাইয়াশা ও ইনাসাও ও ইয়াহাবুল ইমাইয়াশা ও জুকুর ওহাবা ইয়াহিব হেবাতুন মানে হচ্ছে দান করা আমরা বলি না যে জমিনটা হেবা করে দাও ওহাবা ইয়াহিবু এই জন্য আল্লাহর এক নাম হচ্ছে ওহাব হেবাতুন তো ইয়াহাবুল ইমাইয়াশা ও ইনাসা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কি দেন মেয়েদের ইনাস আবার বলা হচ্ছে আজীবন বন্ধ করে রাখেন ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না ইন্নাহু আলী মুন কাদির তিনি সবকিছু জানেন তিনি সবকিছু করার ক্ষমতা সেল সুতরাং এই ছেলে মেয়ে নিয়ে তো পারাপারির দরকার নাই 
আমাকে যদি আল্লাহ মনে করেন যে আমার ছেলে সন্তান দিয়ে আমার কল্যাণ হবে তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে ছেলে সন্তান দেবে আমার যদি মেয়ে সন্তান হয় আর মেয়ে সন্তান দিয়ে যদি আল্লাহ আমার কল্যাণ সাধন করেন তাহলে আমাকে আল্লাহ যেন মেয়েই দেন আর যদি দুইটা দিয়েই আল্লাহ তালা আমার কল্যাণ সাধন করেন আল্লাহ যদি আমার উপর রাজি খুশি থাকেন তাহলে এটাতেই আমি সন্তুষ্ট আর যদি মনে করি আজীবন আল্লাহ তালা আমাকে সন্তান দিবেন না তাহলে আমি একটা না চারটা বিয়ে করলেও আমার সন্তান হবে না সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে এটা প্রচলিত আছে যে সন্তান যদি না হয় তাহলে এটা দোষ দেওয়া হয় স্ত্রীকে স্ত্রীর কোনো ক্ষমতা আছে নাকি হ্যাঁ তোর যদি মেয়ে সন্তান হইতে থাকে হইতে থাকে মেয়ে সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ ছেলে সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ তো এখন শাশুড়ি বলে বউকে যে তোমার যেহেতু এখন মেয়ে সন্তানই হচ্ছে মেয়ে সন্তানই হচ্ছে আমার বংশধর দরকার তাই আমি আমার ছেলেকে অন্যত্র আবার বিবাহ করাবো যাতে করে আমার নাতি হয় অন্যত্র বিবাহ করালো আবার সেই মেয়ে সন্তানই আল্লাহ দিল তাহলে বড়সাটা হচ্ছে না কার উপরে আল্লাহর উপরে হচ্ছে না তাওয়াক্কুলটা হচ্ছে না আল্লাহ বলছেন অমাইয়া তাওয়াক্কাল আল আল্লাহ ফু হাসবো আল্লাহ যার উপরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট একজন ইমানদারের কাজ হচ্ছে আল্লাহ যখন যে অবস্থায় বান্দাকে রাখে সেই অবস্থায় আল্লাহর ওই পরিস্থিতির মোকাবেলায় পরিস্থিতি সহ্য ধৈর্য ধারণ করে যদি সয়ে যাওয়া যায় এটার উপরে সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ ওই বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকবে বন্ধুরা আমার একটু সামনের দিকে আগাই তারপরে দেখেন অধিকাংশ মানুষ ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে কি হয় শের করে আল্লাহ বলছেন সুরা ইউসুফের একশো ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন অমিন আকসার হুম বিল্লাহি ইল্লা ওহুম মুশিকুন যে তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ইমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক আল্লাহর উপরে ইমান আনা সত্ত্বেও তারা কি মুশরিক যেমন ধরেন মক্কার তৎকালীন কাফের মুশরিকরা তারা কিন্তু আল্লাহকে আল্লাহকে কিন্তু তারা মানত আল্লাহ যে একজন আছেন এটাকে তারা বিশ্বাস করত কিন্তু আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে তারা মানত না তাহলে তাদের তো বিশ্বাস ছিল যে উপরে একজন আছে অন্যান্য ধর্মের যারা অনুসারী হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন ইহুদি বলেন বা অগ্নিপূজক বলেন সকলে কিন্তু এইটা মানে যে উপরে একজন আছে এই বিশ্বাসটা সকলের আছে বাট এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা মনে করতেছে যে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের যে পরিবর্তনগুলো ঘটায় এটা তাদের রব বা তাদের মালিক বা তাদের ভগবান বা তাদের ঈশ্বর এগুলো বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে তিনি কি করেন পরিবর্তন করেন যদি আমরা এই মাধ্যমগুলো না দেই না ধরি তাহলে আমাদের যে ঈশ্বর আছে তিনি যে উপরে আছেন তিনি এই মাধ্যম না ধরলে আমাদেরকে এই জিনিসটা দিবেন না তাহলে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে কি আছে গলত আছে সুতরাং এই পৃথিবীতে ইহুদ এবং খ্রিস্টান এবং মুসরগণ সত্যিকার অলি অথবা কাল্পনিক অলিদের ভক্তির নামে এবাদত করত এদের এবাদতের পিছনে দুইটা কারণ ছিল এই যে আমাদের দেশে পীর পূজা কবর পূজা মাজার পূজা বিভিন্ন ধরনের পূজা চলছে বা হিন্দুরাও যে তাদের দেবদেবীর পূজা করে এটার পিছনে দুইটা কারণ এক প্রথমত এরা আল্লাহর প্রিয় এই অলিগণ আল্লাহর প্রিয় পীর সাহেবরা তারা মনে করে যে পীর সাহেবরা আল্লাহর প্রিয় কাজী এদের ডাকলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে দুই নম্বর কারণ হল এরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে এই মনে করে যে তাদের মাধ্যমে সুপারিশ ধরে যদি আল্লাহর কাছে কিছু বলা যায় তাহলে আল্লাহ হয়তো তাদের উচিলে আমাদের বিপদ আপদ কাটিয়ে দিতে পারেন কিন্তু উচিলা প্রধানত তিনভাবে হতে পারে আপনার কাছে কি চাইতে পারেন 
আরেকটা হচ্ছে আল উসিলত বিদ্যা এর রাজুল ইসলেহ যে একজন নেককার বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দা আল্লাহওয়ালা তাকে আপনি বলতে পারেন যে হুজুর শেখ আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আমার যেন আল্লাহ তালা বিপদ আপদ দূর করে দেন এটা বলা যেতে পারে এটা কোনো দোষের কিছু নয় কিন্তু আমি যদি মনে করি যে সালে ব্যক্তিটার মাধ্যম যদি না ধরি তাহলে আমার জীবনের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না তাহলে সেখানে আমি শেখ করলাম কথা বুঝাতে পারতেছি তো তো এই জন্য তারা এদের মূর্তি বানিয়ে বা এদের কবরের কাছে বা এদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান গাছ পাথর ইত্যাদির কাছে এসে তারা প্রার্থনা করে যেমনটা সনাতন ধর্মের অনুসারীরা করে থাকে এদের নামে মানত করে যেমন আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও তারা কবরে গিয়ে উমুক পীরের মাজারে গিয়ে মানত করবা তাহলে তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে ইত্যাদি আচ্ছা এরপরে তাদের ওই পীরদের নামে জবাই করা পশু জবাই করা আসলে পশু জবাই করতে হবে কি কার নামে অমা উহিল্লি গাইর ইল্লা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবাই করলে সেটা কি আলাল হবে না হারাম হবে এই জন্য আমরা যারা মুসলমান আছি যে কোনো জিনিস জবাই করে খাওয়ার আগে হালাল প্রাণী মুরগি হোক খাসি হোক গরু হোক উঠ হোক দুম্বা হোক এগুলো জবাই করার আগে আমরা কার নাম নেই আল্লাহর নাম বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই জন্য তারা মনে করে আল্লাহ যেমন আল্লাহ কোরআনে বলছেন সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিন উল খালেস আল্লাহর জন্য হচ্ছে পুরা দিনটা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য তারপরে তিনি বলছেন অল্লাদিন ইত্যা খাজু মিন্দু নিহি আউলি আ যারা আল্লাহকে বেতি রেখে অন্য কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল আমরা তাদের এবাদত করি এই জন্য যে আমাদের এই পীরেরা আমাদের এই মাজার আমাদের এই কবর আমাদের এই মূর্তি আমাদের যা কিছু আছে তাদের এবাদত আমরা এই জন্য করি যে ইল্লা আলিও কার্রিব না ইল্লাহ জুলফা যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে তারা নিয়ে যাবে তারপর আল্লাহ বলছে ইন আল্লাহ কুমু বাইনা হুম ফিমা হুম ফিহি আখতালিফুন আল্লাহ তালা তো তাদের মধ্যে ফয়সালা করেন তারা যেই বিষয়ে তারা মতানক্যের মধ্যে রয়েছে তারপরে আল্লাহ বলছেন ইন্ন আল্লাহি হুয়া কাজিমুন কাফারুন অতএব আল্লাহ তালা কোনো মিথ্যাবাদী কাফেরকে কি করেন না হেদায়ত প্রদর্শন করেন না অতএব যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কোনো মাধ্যম ধরে নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করবে এরা হলো কাফের এরা হলো মিথ্যাবাদী এটা আল্লাহর এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবু হরারা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে ইজতানি বুসব আল মু বেকাত তোমরা সাতটা ধ্বংসাত্মক নিষিদ্ধ কাজ থেকে তোমরা কি থাকবা বিরত থাকবা এক নাম্বার কি সাবা একরাম জিজ্ঞেস করলো যে কেলাইয়া রসুল আল্লাহ অবা হুন্না হে সাতটা জিনিস কি এক নাম্বার রসুল বললেন আর শের কবিল্লা আল্লাহর সাথে কি করা শের করা তারপরে দ্বিতীয় বলা হলো আপনার আসেহার জাদু টোনা জাদু টোনা আচ্ছা তিন নাম্বার হলো কাতল নফসুল্লাতিল হারাম আল্লাহ ইল্লা বিল হক যে আত্মহত্যা আত্মহত্যা তিন নাম চার নাম্বার হলো ও আকলু মাল ইল ইয়াতিম ইতিমের মালকে অন্যায়ভাবে বক্ষণ করা অথবা অন্যের সম্পদকে অন্যায়ভাবে বক্ষণ করা ও আকলুর রিবা সোদ খাওয়া ও তাবল্লাহাব যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া আর সাত নম্বর হলো অকাজ ফুল মুহসিনাতিল গাফিলাতিল মুমেনান মুমেন সতী সাধবী সরল মুমেন নারীদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এই সাতটা কাজ থেকে আমাদের কি থাকতে হবে এর মধ্যে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা হলো যে আইয়ুজাম্বে আকবর কোন 
অপরাধ সবচেয়ে বেশি ভয়ানক সবচেয়ে বড় অপরাধ রসুল বলছেন আনতাজ আলাহি নিদ্দান ও হুয়া খালা কাকা যে তুমি আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে বানালে অথচ আল্লাহ তোমাকে কি করেছেন সৃষ্টি করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমাদেরকে এ শিরকের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং সর্ব অবস্থায় আমাদের ইমান এবং আমল যেন শিরক মুক্ত থাকে বেদাত মুক্ত থাকে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আজকে যে যে অবস্থায় থাকি না কেন আমরা প্রায় পৃথিবী কবে ধ্বংস হবে এটা একমাত্র আল্লাহ জানে কিন্তু আমরা শেষ জামানার দিকে চলে এসেছি এই জামানায় এসে আমাদের ইমানকে ধ্বংস করার জন্য আপনার বিভিন্ন ধরনের ফেতনা আমাদের মাঝে আসবে কেউ বলবে যে কোরআনই যথেষ্ট শূন্য মানার দরকার নাই কেউ বলবে যে হাদিস সব যে সহি এটা আমি মানব কেন কোন যুক্তির বলে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের কোরআন এবং হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা আমরা নিয়েছি কার কাছ থেকে রসুলের কাছ থেকে এবং এই হাদিসগুলো আমাদের কাছে এসেছে সেই সাবাই ক্রাম থেকে শুরু করে তাবে আই তাবে তাবে আই আইম মুস্তাহিদিন মুহাদ্দিসিন কেরাম সালবে সালে হিন্দের মাধ্যমে আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা পেয়েছি আমরা হাদিস পেয়েছি এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন মা আথা কুমুর রসুলু ফা খুজু হু ও মা নাহা কুমান হু ফন্তাহু রসুল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো রসুল তোমাদেরকে যে বিষয় নিষেধ করেছেন সে তার থেকে তোমরা কি থাকো বিরত থাকো অতএব কোরআনের ব্যাখ্যা আমাদেরকে সালবে সালে হিন সাবে ক্রাম প্রথমে আমরা কোরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা নিতে হবে আর তাফসির উল কোরআন বে আয়াতিল কোরআন ইল ওখরা কোরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা আরেক আয়াত দিয়ে আল্লাহ তালা করেছেন এরকম অসংখ্য আয়াত আপনারা পাবেন এটা হলো সবচেয়ে ভালো তাফসির দুই নম্বর হলো তাফসির উল কোরআন বিল হাদিস ইস সহি যে সহি হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝে নেওয়া এরপরে আছে আসার আছে আকোয়ালু সাহাবা আছে আকোয়ালু তাবে ই আছে আকোয়ালু সালফে সালেহিন আছে সালফে সালেহিন যারা তাদের কথাগুলোকে আমাদের মানতে হবে কারণ ইসলাম আজকে যে আমাদের মাঝে এসেছে কোরআন হাদিসের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো আজকে আমাদের মাঝে এসেছে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদের মাঝে এসেছে অতএব আমাদের মাঝে বিভিন্ন রকমের ফেতনা আসবে আমরা আমাদের বুদ্ধি আমাদের কৌশল আমাদের বিবেক দিয়ে আমরা যেন সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা যেন সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি আপনার ইমানকে সূক্ষ্মভাবে ধ্বংস করে দিবে কোরআনের অসংখ্য হাতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম আছে উলুল আমর মানে শাসক বৃন্দ ন্যায় পরায়ণ শাসক বৃন্দ হতে পারে উলুল আমর মানে হচ্ছে কোরআন এবং সহি শূন্য মোতাবেক যে সমস্ত ওলামায় ক্রামগণ রয়েছেন তাদেরকেও বোঝানো যেতে পারে তো সুতরাং আমরা এমন কোনো কাজ যেন না করি যেটার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে আমাদের ইমানটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং সর্বদা আমরা যেহেতু এটা আমাদের নারায়ণগঞ্জ জেলার কেন্দ্রীয় আলাদিস জামে মসজিদ এবং আমরা একটা সংগঠনের অধীনে আমরা সমবেত আছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ জমিয়তে আলে হাদিস সুতরাং বাংলাদেশ জমিয়তে আলে হাদিসের বড় ফতোয়া বোর্ড রয়েছে বড় বড় ওলামায় ক্রামগণ রয়েছেন আপনারা কোরআন হাদিসের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সাপ্তাহিক আরাফাত রয়েছে মাসিক তরজামানুল হাদিস রয়েছে এগুলোতে আপনারা প্রশ্ন করবেন কোরআন এবং সই সুন্নার আলোকে এর উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন সুতরাং আপনাদের সংশয়ে বা দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই সুতরাং এই বাংলাদেশে বাংলাদেশ জমিয়তে আলে আদিস আজকে উনিশশো ছিচল্লিশ সন থেকে দুই হাজার বিশ চুয়াত্তর বছর ধরে বাংলাদেশ জমিয়তে আলে আদিস এই সাব কন্টিনেন্টে সই আকিদার পতাকা 
পথপথ করে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে আজকে বাংলাদেশ জমিয়তে আলা আদিস এমন একটি সংগঠন যে সংগঠন একমাত্র আমাদের আলে আদিসের একমাত্র পতাকাবাহী সংগঠন যেটার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই যেটার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই যেটা আজ অবধি পর্যন্ত সেটা পূর্বে যেমন ছিল দিনের পর দিন এটা আরও শক্তিশালী হতে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমাদের মাঝে হয়তো মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক জিনিস আসবে আমরা আমাদের কৌশল আমাদের বিবেক আমাদের মননশীলতা দিয়ে এগুলোকে আমরা পরিহার করার চেষ্টা করব আল্লাহবাক আমাদের সকলকে কোরআন এবং সহিসুন্না মাফিক নিজের জীবনকে পরিচালনা করার তৌফিক দান করো আর আজকের শিরকের যে আলোচনা আমরা শুনলাম শিরকের যে কারণগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত হয় সেই কারণগুলো আমরা জেনে শিখ যাতে আমরা আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র যাতে শিখ মুক্ত থাকে এই ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে আর শিখ থেকে মুক্ত থাকার প্রথম এক নম্বর উপায় হলো সর্বদা নিজের অন্তরের মধ্যে তাওহিদের বীজকে কি করতে হবে বপন করতে হবে দুই নম্বর কোরআন এবং সহি সুন্না সুন্দর এবং সহি শুদ্ধভাবে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তিন নম্বর শিখ থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হলো যে সমস্ত মাধ্যমগুলো আমাদের ইমামকে ধ্বংস করে দেয় আমাদের আমাদেরকে শিখকে লিপ্ত করে দেয় সেই সমস্ত মাধ্যমগুলোকে কি করা পরিহার করা আর সর্বদা নিজের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের জিকির যদি আমরা রাখতে পারি রসুল আমাদেরকে যে জিকিরগুলো আল্লাহকে স্মরণ করার যে দোয়াগুলো আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলেই আমরা শেখ থেকে মুক্ত থাকতে পারব আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে শেখ এবং বেদাতমুক্ত ইমান এবং আমল গ্রহণ করে এবং যেই ধরনের ফেতনাগুলো আমাদের মাঝে আসবে এগুলো যাতে আমরা কৌশলে অ্যাভয়েড করতে পারি সেগুলোকে আমরা আমাদের বিবেক দিয়ে আমরা সেগুলোকে পরিহার করে আমাদের কোরআন এবং সহি সুন্নার পতাকা তলে আমরা সুন্দরভাবে স্বভাবত থাকতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বারাকাল্লাহ